1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. So, probieren wir es, oder? Wir haben zwei Sachen, die wir uns ganz schnell, ganz kurz auf den Deckel angucken müssen. Wir haben ein sonniges Hallo, ja, genau, das haben wir auch hier. Scheiße, und ich sitze im Büro. Ähm, ganz einfach, <lacht> nachdem die Long-Bewegung heute Morgen ist, über Kaffee hier im Weg, kann ich nicht mal mehr sehen. Nachdem die Longbewegung hier oben den Ausbruch geschafft hat, könnte man ganz kurz sagen, wer was wie wo geschafft hat, habe ich mich dann entschlossen, dieses Setup oder meine, meinen Stop hier drunter zu legen. Ich habe ihn hier genau unter die Kante gelegt. Hier schon, als er hier das erste Mal raus ist, unter die Kante. Und wir hatten gesagt, Ziel war hier oben die 58, 59, ich bin bei 55 rausgeflogen. Danach hat sich der Markt anders entschieden. Ich wollte das Ding auch nicht wieder gegen mich laufen lassen, sondern ich habe mich jetzt auch, nachdem der DAX gerannt ist, wie blöd, dann auch für Short entschieden. Habe diese Position jetzt mit einer Surfer-OCO abgesichert. Das heißt, bei 54 habe ich jetzt geschortet. Der Stop liegt auf 65. Ich habe die, habe eine glatte Positionsgröße gewählt hier für auf diesem sichtbaren Konto, um damit man die Punkte auch besser nachvollziehen kann und habe diese Harry, moin altes Haus, lange nicht hier gewesen, ähm, habe diese Position nicht mehr mit dem Tradeguard abgesichert, habe den Tradeguard abgeschaltet und habe die Position mit einer Surfer OCO jetzt abgesichert und habe den TP hier unten 50 Punkte tiefer an das nächste äh, übergeordnete Tief, so wie wir heute Morgen auch besprochen haben, an die Big Finger gelegt, wo es durchaus gleich hinscheppern könnte. Der DAX hat sich nach oben katapultiert, jenseits von gut und böse, ist aber unter der 10 gescheitert, unter der 9, die 9980 mal ganz gut getoucht. Mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie mit auf das Bild kriegen. Ich habe mir morgen nach dem Webinar dann doch entschlossen, long zu gehen, bin aber eben ausgestoppt worden, weil ich vor den Nachrichten alles andere als long eingestellt bin, wie nach wie vor. Ähm, das Ärgerliche, was da ist, bup, richtig den Schirm finden, da. Wir hätten heute Morgen das, das Signal hier unten, das saure, ich habe mich nachher entschlossen, das noch, das noch zu handeln, nachdem man diesen Spike hier gemacht hat. Ähm, habe mich doch entschlossen, das Setup long zu handeln, aber erst nach, nach diesem äh, Spike hier runter. Dann wurde ich geizig, habe den Stop nachgeführt hierher, habe ihn dann sogar unter diese Korrekturkerze hier gepackt und habe ihn dann nachgezogen hier oben, <lacht> sorry, hier oben nachgezogen und bin hier gerade rausgeflogen. Warum? Weil wir genau hier im äh, Spannenchart eine saubere Umkehr haben. Ein ganz klares bärisches Engulfing, was mich dann dazu bewegt hat, nicht alles wieder zurückzuschleudern in den Markt, sondern wieder, okay, jetzt hopp oder top, entweder knallt er oben durch, er hält sich da oben jetzt und knallt zum Zinsentscheid oder nachher oben durch oder er tut es eben nicht. Er hat sich für B entschieden und hat hier den nächsten Spike nach unten gesetzt und hat mich da rausgekegelt. Leider Gottes. Wir werden trotzdem unser Hauptaugenmerk 
auf den Euro legen, weil da haben wir auch eine Position platziert. Kurzes Feedback, wer ist, wer ist im Markt, wer hat sich eine Position dort äh, reingepackt, um die jetzt ob, eventuell über den Zinsentscheid mitzuziehen. Raphael ist short, Günther ist flat. Also ich werde jetzt kurz vor dem Zinsentscheid, wo ich dem Zinsentscheid gar nicht so viel äh, äh, Achtung äh, widmen will oder so viel Aufmerksamkeit widmen will, weil da wird nicht so viel passieren. Nachdem die das letzte Mal die Zinsen gesenkt haben, ist das eher... Ähm, unwahrscheinlich, das wird lediglich für ein bisschen Nervosität sorgen, dass wenn hier, äh, weil es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass sich überhaupt irgendwas ändert. Sollte sich natürlich was ändern, dass sie uns alle jetzt schön für blöd verkauft haben die letzte Zeit und wollt, sollte es wirklich so sein, dass die uns hier völlig verarschen und an dem Zinssatz jetzt noch rumschrauben, dann können wir uns festhalten. Dann hoffe ich nur, dass sie ihn senken, den Zinssatz, weil dann geht der Euro in die Knie. Georg ist erst Entry raus mit der Long-Position, wie die meisten wahrscheinlich. Und ist jetzt ebenfalls Short. Das ist auch, dieser Bereich hier ist sehr eng. Ich sehe immer zu, kurz vor den Nachrichten, wenn er in die Richtung geht, aus meinem Stop einen Trailing Stop zu machen, damit er die erste Bewegung dann auch richtig mitnimmt. Und der Thorsten ist nicht aufmerksam, wie ich sehen kann. Und dann stellt er wieder Fragen, weil er irgendwas nicht verstanden hat. Wenn wir Glück haben, Geht sogar die Nervosität schon ein bisschen früher los, dass er hier unten schon mal durchspiked. Ich nehme den Schirm mal hier rüber, dass wir das dann auch sehen. Wir haben jetzt wieder ein Short-Signal, wer sich gestern an die News erinnert. <lacht> ich sage jetzt mal einfach nichts dazu. Nicht wahr, unaufmerksamer Thorsten ohne Haar. Also ich werde meinen Stop gleich auf die 52 schmeißen und dann den, äh, also hier über dieses Hoch, über die 54, genau, wenn ich Break Even gehe, ist er bei 54, das dürfte, dürfte gleich lang. Und in dem Moment, wo er einen ersten Schub nach unten machen sollte, also entweder schmeißt er mich dann Break-Even raus oder ich warte aber noch eine Minute. Ein bisschen lasse ich ihm noch Zeit. Wir merken jetzt schon, wie das Brett anfängt auseinander zu fliegen. Peter hatte seinen Stopp zu eng gezogen. Es ist ein bisschen früh. Man muss die Nervosität vorher wirklich aussetzen können. Kostet auch ein paar Nerven, ich weiß. Aber da muss man die Nervosität aussitzen und dann ganz einfach den ersten Schub mitnehmen. Hopp oder Top? Wir können es nicht beeinflussen in keiner Form. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Wer long ist, sollte sein Stop auch dementsprechend jetzt da anpassen. Letzte Kerze vor, 
vor dem Zinssatz. Wer nervös ist, hat in dem Markt gar nichts zu suchen. Wer Angst hat vor großen Bewegungen, wo wer Angst hat, jetzt zu viel Kapital zu verlieren, zu verbrennen oder sonst irgendwas, hat hier in dem Markt jetzt im Moment gar nichts verloren. Er kann einfach gucken, wie sich so eine Bewegung, wie sich so ein Markt verhält und ansonsten hat er die Finger still zu halten. Ich glaube, der eine oder andere weiß schon genau, wen ich meine. Ja, da ist der Rolando. So, mein Stop, aus meinem Stop mache ich jetzt einen Trailer. Wir haben noch genau drei Sekunden. Den lasse ich genau ab jetzt, wenn er sich Richtung Süden bewegen sollte, gleich hinterher reißen. Wenn, er, wenn, wenn ich Pech habe, fliege ich mit bummelig 10 Punkten raus, was auch nicht schlimm ist. Also viel wichtiger wird wahrscheinlich nachher um halb drei, wenn die Arbeitsmarktdaten und die Pressekonferenz zu dem Zins entscheidet, weil da versuchen ja die Händler sich immer aus den Aussagen von den Jungs dann irgendwas rauszupulen, was sich auf den zukünftigen Zinssatz irgendwo, ähm, wo man daraus ablesen kann, wie sich die Zinsen in Zukunft entwickeln. Habe ich mir hier ein Daher-Fenster zugemacht, ich dossel. Ja, Zinssatz ist gleich geblieben und damit. Ist genau das eingetreten, was wir vermutet haben, nämlich dass erstmal gar nichts passiert. EZB-Zinsentscheid war so gut wie nichts. Ich schätze mal, dass die Arbeitsmarktdaten nachher für ein bisschen mehr Furore hier im Markt sorgen werden. Zumal sie das überschneidet. Wir haben den, erst die Non-Farm-Payrolls und dann haben wir den, die Pressekonferenz. Also meine Short-Position bleibt genauso drin. Ich werde da nichts dran verändern. Wir werden wenn wenn jemand Chartbilder hat, wo wir mal drauf gucken sollen, die wir von heute Vormittag irgendwie auswerten sollen, kann das gerne tun. Dann müsst ihr mir die jetzt schicken, dann machen wir das jetzt. Und bis zwei, wir warten dann um zwei die äh, Markteröffnung oder den elektronischen Handel in den USA ab. Und wenn der durch ist, wenn die Eröffnung durch ist, dann machen wir Pause bis 14.25 Uhr oder 14.20 Uhr, ungefähr so, so 20 nach 2 ungefähr wieder da sind und dann gucken, wie sich unsere Position ver verhält. Kann man sich lieber eine Tasse Kaffee nehmen und eine halbe Stunde draußen in die Sonne setzen, weil im Markt haben wir hier nichts zu suchen. Also wenn jemand ein Chartbild hat, wo wir, wo wir die Zeit jetzt noch nutzen können, um da drauf zu gucken, dann soll er die bitte schicken und hier mal ganz kurz Piep sagen. Dann tun wir das und wenn nicht, dann verkrümeln wir uns hier nämlich kurz vor zwei. Das Webinar wird aufgezeichnet. Ich werde es nachher, aber die Aufzeichnung nachher unterbrechen, so lange wie wir nachher die Pause machen. Schon mal zur Info, hatte ich, hatte ich bis jetzt vergessen, ich habe schon die Webinare für nächste Woche äh, online gestellt, hochgestellt. Ich werde, ich muss das Nachmittags Webinar, habe ich ganz vergessen, für nächste Woche Dienstag, werden wir die Nachmittags Session canceln, da wir in Loa am Montag, Dienstag noch unser Seminar halten. Also am Dienstag vormittag, am Dienstagmorgen, am Dienstag haben wir da kein Webinar, aber am Mittwoch.
Ich hole mir nur schnell einen Kaffee. Was mir gerade einfällt, Hat mir vielleicht irgendjemand schon Chartbilder geschickt, wo wir, wo wir drauf eingehen wollen? Und wenn nicht, nutzt die Zeit jetzt. Ich gucke in zwei Minuten rein, wenn ich meinen Kaffee geholt habe. So, 14.23 Uhr, weiter geht's. Immerhin hat er jetzt schon mal einen Schub geschafft und hat sich nochmal gewagt, da unten dieses Tief anzulaufen, auf dem Punkt genau das von heute Morgen bei 45. Jetzt wird so Step by Step die Nervosität reinkommen. Unser Stop liegt immer noch bei 59. Ein bisschen hat er nachgedreht. Wir haben jetzt immerhin als ein Trailer draus gemacht, so dass wir den nervösen Markt jetzt ein bisschen mitnehmen können. Ihr soll auch als Trailer hinterher rennen. Das heißt, wir trailen in einem Abstand von 14 Punkten, ziehen wir den jetzt hinterher. Einstieg war bei 54, Stopp jetzt bei 59, 5 Punkte noch im Risiko, das ist völlig in Ordnung. Die Jungs, die Commission-Based handeln, so wie ich, bitte aufpassen, der Spread kann gleich in sag ich mal, in zwei, drei Minuten mal locker auf acht, neun Punkte auseinanderfliegen. Das wäre jetzt nicht unnormal, das müssen wir berücksichtigen. Die Jungs, die Spread-basiert handeln, haben ja das Problem nicht. Die haben die Deckelung bei drei, müssen aber jetzt auf jeden Fall ein Spread von drei Alk einkalkulieren. Auch wenn er jetzt fällt oder fallen sollte, Wir haben hier natürlich fast ähnlich wie gestern, hier eine schöne Abwärtsbewegung, hier eine schöne Korrektur. Wenn ich den ganzen Kram bis hier runternehme, sind wir hier wahrscheinlich genau im richtig, auf dem richtigen Korrekturlevel, wo er auch hinlaufen darf in der Korrektur, was dann dafür sprechen würde, dass er 
den gleichen Move nochmal macht. Da sind wir schon bei 36, 35 und spätestens dann geht mein Stop auf jeden Fall in den Gewinn. Du meinst das Brett mit 0,8 Pips? Nee, mit 8 Pips. Wenn man Commission-Based handelt, haben wir keine Begrenzung im Spread. Das heißt, die Deckelung, die wir im Spread-basierten Modell bei drei Punkten haben, die fällt ja bei Commission-Based weg. Das Risiko geht man ein, wenn man die günstigere Variante wählt. Ganz einfach. Und ich habe hier schon Spreads gesehen, gerade bei Non-Farm-Payrolls, ich glaube in der Spitze mal von zwölf Punkten. Nicht 1,2 und auch nicht 0,8, sondern wenn wir wissen, dass im Interbankenmarkt, da wo die Jungs, die Großen sich tummeln, wo die großen Positionen herfliegen, wenn wir wissen, dass da zu diesen Zeitpunkten Spreads von 40, 50, 60 Punkten gar nicht unüblich sind im Sekundenbereich, im Hochfrequenzhandel, dann... Brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es hier eben auch mal ein bisschen zur Sache geht. Aber wir werden das jetzt mal im Auge behalten, auch wenn es vielleicht keine riesen Überraschung gibt und vielleicht auch nicht die riesen Bewegung, dann sollten wir auf jeden Fall mal beobachten, wie sich der Kurs in dieser Zeit so, ver so verhält, damit man auch mal lernt, in den News zu handeln. Meine Position ist jetzt 6,5 Punkte vorne. Ich werde in einer, eventuell in einer Minute, wenn er jetzt ein neues Tief macht, eventuell Break-Even gehen. Wer ist noch Short dabei? Absichern, Jungs. Was nicht unüblich ist, dass er vorher eine Richtung antäuscht. Hier, deswegen mache ich da auch ganz gerne einen Trailing Stop drauf, dass er eine Richtung vorher antäuscht und dann genau in die entgegengesetzte Richtung ausbricht. Unter der 45 dürfte sich jetzt auch ein bisschen was sammeln, was jetzt auch dafür sorgen könnte, dass er die Stops da unten jetzt holt. Dreifachboden. Mauszeiger habe ich auf Break-Even. In dem Moment, wenn wir... 14 Uhr 29 und 40 Sekunden so zum Drehung und geht mein Stop Break even. Break even und ein Trailer. So, jetzt haben wir ins Brett gesehen und mein Trailer läuft schön hinterher. Da kommt mir mein Spread an und zack, mein Trailer hinterher, 34, 35 Punkte. Da unten liegt mein TP. Position raus. Das waren 35 Punkte. Da unten hat er mich rausgehauen. Bei 18, ich gucke gleich mal in den Kontoauszug, bei 18 raus und rein bei 49. Stimmt gar nicht, bei 54. Mein TP lag leider tiefer. 
Er lag bei 0,5, kriegen wir nun nicht mehr. Aber 30 Punkte, das geht. Günther ist bei 22 raus. Georg 25 Punkte oder bei 25 raus. Fünfundzwanzig Punkte. Glückwunsch, Georg. So, wenn wir jetzt Glück haben, Rücklauf abwarten, weil jetzt kommt gleich die Pressekonferenz. Um die 30 im Euro schreiben wir schon mal auf den Deckel, ne? Dreißig Komma sieben waren das genau. Rücklauf warten wir ab. Wenn er uns ein schönes Setup gibt mit einem kleinen Risiko, also eine schöne Umkehrformation kriegen, gleiches Spiel nochmal. Wir haben das Ziel unten immer noch offen, da wo ich es hatte. Vorher an der 36 .04 .05. Ich war zu langsam. Schade. Der DAX hat es oben nicht geschafft. Ich werde mich short platzieren, sobald es geht. Wir Schauen uns mal an, warum wir auf die Marken kommen, was wir ja schon mal getan haben. Hier unten war mein Ziel bei 1,3602, deswegen lag mein TP bei 0,5. Aber wir sehen auch im laufenden Chart, dass mein dass die Position, die jetzt bei 18 glattgestellt wurde, gar nicht so schlecht war. Und der DAX geht in die Knie. muss mein Ergebnis korrigieren. Ich bin bei 54 rein und bei 18 raus. 38, nicht 30,8. Sehe ich gerade am Konto aus. So. 38,7 genau. Ja, News macht manchmal Spaß, wenn er uns jetzt die Chance gibt, hier noch was zu holen. Der Trailer war für mich zwingend notwendig. Ich mag so eine Trades überhaupt nicht offen lassen. Und wenn, er, wenn keine klare Richtung, zumal wir zwei Überschneidungen haben. Ähm, deswegen habe ich einen Trailing-Stop draus gemacht. Das mache ich immer so 20, 30 Sekunden, bevor die News kommen. Wir haben auch gesehen, wie wichtig das ist, dass das Ding hinterher fliegt und dann geholt wird. Ähm, es waren insgesamt fünf Lot. Auf zwei Konten. Ein Lot und auf einem Konto drei Lot. Ähm, es ist wichtig, dass er dann so Dinge der her schmeißt. Wir haben die Non-Farm-Payrolls jetzt gehabt, die Arbeitsmarktdaten, dann kommt die Pressekonferenz. Wenn die Dinge jetzt konträr laufen, dann kommen erst die Non-Farm-Payrolls, die die Short-Bewegung verursachen können. 
Und wenn die Short-Bewegung durch ist, dann, kommen die, dann kommt die Pressekonferenz, die dann auf einmal eine Long-Bewegung verursachen kann. Dann haben wir hier unten alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Und dann rennt das Ding wieder entgegensetzt und schmeißt mich wieder raus. Obwohl ich glaube, mein Ziel hier unten mit der 36.06 war gar nicht so schlecht. Aber Glückwunsch, Stefan. Stefan ist auch mit 24 Punkten raus. So soll es sein. Und der DAX kriegt Haue. Eu. Wie gesagt, die 10 da oben hält nicht. Ich werde die nächste Chance gucken, ob wir eventuell einen Einstieg kriegen. Stefan ist mit 24 Punkten raus. So muss es sein. Wir können ja gleich mal spaßeshalber eine Umfrage machen, wie abgeschnitten wurde heute, oder? Das mache ich jetzt mal. Die News, das will ich jetzt wissen. Als erste Umfrage. Wo haben wir die jetzt? So, schnell die Umfrage und dann gucken wir auf den DAX. Im Euro schöner Reentry, wenn wer drüber nachdenken will. Macht mal schnell eure Kreuzlinie und dann guckt euch mal den 1 minuten chart an, ob man eventuell bis unten an die Big Figure noch shorten kann. Und dann will ich hier ein paar Meldungen hören oder sehen. Ja. Kann mir ruhig zeigen. Ich mache schnell einen Screenshot davon. Nächste Bewegung, wer ist dabei?
Der Andi ist dabei und ja, Georg, klar, wer sonst? Georg kann ich ohne. Nein, ich bin nicht dabei. 38 Punkte sind mir aus so einer Bewegung erstmal genug. Und ich hätte den Einstieg hier wahrscheinlich bei 17, 18 gemacht. Ausstieg wäre bei 14 Punkten und der Stop muss hier oben drüber mit ein bisschen Luft. Deswegen habe ich die Finger fangen gelassen. Man muss sich ja auch mal benehmen können. Wer hier den Einstieg noch mal gewagt hat, Stop auf Break Even. Los, jetzt nichts mehr verschenken hier. Ja, wir, haben, wir haben kein Geld zum Wegschmeißen, oder? Das wollen wir doch nicht. Das Ergebnis ist aber in Ordnung. 36% haben Gewinne, 6% Verlust und 6% weder noch diesen Plus Minus Null. Also kann man News handeln, so macht das auch Spaß. Der DAX macht einen schönen Rücklauf, das ist vollkommen richtig. Und wenn der jetzt zurückläuft bis in den 65er Bereich, da oben, dann kriegen wir auch ein schönes Short-Signal. Was sich natürlich mit dem Spannchart überschneidet, weil da haben wir ein Long-Signal. Man muss sich natürlich bei solchen Sachen auch den übergeordneten Chart angucken. Und ich mache es sogar in der Regel so, dass ich mir den Einstieg dann im 1 Minuten oder im 5 Minuten Chart hole. Mal gucken, ob wir den jetzt hier irgendwo haben. So. Ich habe den, hab den jetzt nur das Konto rausgenommen. So, den Spaß gucke ich mir jetzt hier im nackten Chart irgendwie an. Rücklauf, den Bruch genau von dem Tief bei 60 hier, genau in diesem Bereich. Eine schöne Nummer. Wir, auch wenn der 15er Spannenchart hier sagt, hier genau gesagt hat, Long spricht hier, aber alles irgendwo dagegen. Deswegen, falsches Bild. Okay, stimmt. Es gibt ja doch den einen oder anderen, der aufpasst. Super. So, hier spricht von dem Bild her alles dagegen. Trend beendet hier unten durchgerauscht. Den Rücklauf jetzt bis in diesen Bereich hier, das darf er. Und dann würden wir im 10-Minuten-Chart sogar ein sauberes Signal kriegen, wo ich mir dann im 1 Minuten den Einstieg suche. Ein Minuten, fünf Minuten, die ziehe ich mir im nackten Chart hier drauf. So Jungs, lasst uns gucken, was haben wir gemacht, was können wir, was dürfen wir. Guckst du. Fast eine Punktlandung. Und im Euro ist er bei 36,08 gewesen. Mein TP lag bei 0,5 oder 0,6. Okay, wenn Sie das jetzt hier beruhigt, dann scheint die Pressekonferenz wahrscheinlich auch zu Ende zu sein, weil so lange labern die Jungs ja nicht. Dann werden wir das gleiche Spiel gleich wiederholen. 
sinnlos auf den Chart gucken, brauchen wir nicht. Die Jungs, die short sind im Euro, den Stop einfach in den Gewinn ziehen, sauber absichern die ganze Geschichte oder raus. Durch Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Und dann werden wir pausieren von drei bis viertel nach drei, so wie eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ein paar Minuten in die Sonne liegen, oder? Sind hier jetzt im Moment erstmal Fragen dazu zur Stopsetzung, zur äh, Stop-Einstellung, was, wieso, warum, wieso, weswegen, mit Einstieg oder sonst irgendwas. Dann nutzt die Zeit jetzt und fragt uns Löcher im Bauch. Ja, das scheint zum Euro auch gewesen zu sein. Also mein TP hätte zwei Punkte zu hoch gelegen. Wir müssen abwarten, Thorsten, was im Euro passiert. Wir haben für uns vorhin den Stundenchart angeschaut. Den können wir uns jetzt gerne nochmal angucken. Hier unten lag mein Ziel 36,02 mit ein bisschen Luft 36,06. Und er ist jetzt genau diese Tiefs angelaufen hier, die er vorher schon ein paar Mal geholt hat. Was jetzt realistischer ist, wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Kann es ja nicht sagen. Ja, ich habe es gesehen, dass wir im DAX sind. Ist richtig, das, das Bild ist weggesprungen. Ich kann nicht sagen, was hier realistischer ist. Gar nicht. Und ob da jemand jemand drückt, ist genauso, ähm, ja, sorry, wenn ich das so deutlich sage, genauso ein Humbug. Man kann ein paar logische Schlussfolgerungen ableiten, dass man irgendwie sagt, okay, wenn man sagt, das ist ähm, schlecht für die Wirtschaft, wenn wir einen starken Euro haben, dann lässt sich da eine eine entsprechende Logik daraus ableiten, dass man sagt, dass dann der starke Euro, also wenn der Euro steigt, den DAX drücken müsste. Man weiß es aber nicht. DAX-Rücklauf ist jetzt doch sehr schnell. Ich werde es nicht mehr als Korrektur und bleibe flat. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen.
Aber Günther, wenn du gut dabei bist, ist es doch völlig in Ordnung, dass du flat bleibst. Das ist nicht so schlimm. Wenn man Geld verdient hat, sogenannte parabolische Bewegungen werden noch meist schnell korrigiert. Mir völlig lattig. Ich habe von diesen ganzen Sachen aus Lehrbüchern oder sonst irgendwas, was ich wie, wo, irgendwie verhalten müsste, äh, halte ich erstens nichts und zweitens habe ich davon auch keine Ahnung. Weil es muss überhaupt nicht. Das sind alles mal Sachen gewesen, die früher mal hochaktuell waren, die aber heute kaum noch irgendwelche Wirkung zeigen, weil sie alles wirklich nach dem richtet, was hier im Chart irgendwie läuft. Wo, wo haben die Leute ihre Stops, wo haben die ihre Limits platziert und so weiter. Danach richtet sich das, nach nichts anderem mehr. Wie gesagt, meine Meinung, muss ja nicht richtig sein. Jeder hat ja mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres das Recht erworben, seine eigene Meinung zu bilden und vor allen Dingen seine eigene Erfahrung zu sammeln. Das darf man ja tun. Richtig, Günther, genauso sieht das aus. Von diesen Theorien halte ich gar nichts. Die Praxis entscheidet. Genauso sieht es aus. Die Praxis zählt, nichts anderes. Roberto sieht es aus. Du hier und nicht im Biergarten. Respekt. Okay, ob ich in DAX, im DAX einsteige, entscheide ich gleich im 1 minuten chart Das ist, er müsste jetzt genau das gleiche bringen, er müsste unter die 55 fallen und dann nochmal zurücklaufen, müsste in den 55, 56er Bereich und irgendwo da... würde ich mir wahrscheinlich einen Short-Einstieg suchen. Long steht bei mir gar nicht auf der Agenda. So, und jetzt werde ich mir noch ein paar Minuten... Ja, muss doch was kommentieren, genau. Ich wusste gar nicht, dass du immer noch anwesend bist, dass du regelmäßig kommst. Also machen wir genau das gleiche wie vor einer, vor einer halben, dreiviertel Stunde. Wir ziehen uns ein paar Minuten hier zurück. Genauso sieht es aus, Günther. Das ist mein 1 minuten chart den könnt ihr euch noch eine Weile angucken. Wir ziehen uns jetzt mal ein paar Minuten zurück. Mein Setup heißt für mich, dass er hier unten durch muss. Entweder mal gucken nach dem Kerzenverhalten, lasse ich mich hier einstoppen. Ansonsten warte ich genau das ab, dass er dieses Tief hier nachhaltig bricht. Also nur ganz kurz durch und gleich wieder retour. Da muss er jetzt nachhaltig durch und muss dann korrigieren und dann würde ich mir auch einen entsprechenden Einstieg suchen. Gleiches Regelwerk wie Europro, nur aus dem nackten Chart. So, Kaffeepause bis Viertel nach ungefähr und dann machen wir ganz normal weiter, so wie sonst Viertel nach. Genießt euch, ne, Hubertus, geh ein bisschen auf den Balkon mit dem Kopfkissen. Ups, aber die passiert was gerade gezogen.
Okay, ungefähr so in diesem Bereich werden wir uns dann dort hineinbegeben. So, jetzt gehe ich raus, ein paar Minuten meine Stimme schon, ein bisschen was trinken und wir sind für danach wieder hier. Ist das okay? Wenn einer sich in der Zeit irgendwelche Setups zusammenbastelt oder so schickt zu mir, können wir nachher gerne drüber reden. So, schauen wir mal, was sich jetzt tut. Der DAX hat sich wahrscheinlich anders entschieden, obwohl ich mir da auch noch nicht ganz sicher bin. Auch das könnte ganz locker ein Doppeltop werden mit einem ganz sauberen Signal, was wir benötigen. Wir wissen es nicht. Die <lacht> Short Setups im Euro sind durch, auf jeden Fall mit den Zielen, die wir angepeilt hatten. Kuckuck, da war's. Und wenn ich sehe, dass der vom 10.06. ist, also von vor vier Wochen, und der ist vom 8.04., dann weiß ich, wo ich unterwegs bin und vor allen Dingen, ob ich richtig oder falsch unterwegs bin. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir sehr oft das Szenario haben, dass das, was wir mühevoll geschortet haben, dass die Amis den ganzen Kram wieder hochkaufen und wir uns dann damit rumärgern können, weil wir da nicht mehr hinterherkommen. Ähm, das gleiche könnte beim DAX passieren. Wir haben ein sauberes Doppeltop, wir haben ein Doppeltop an der 10.000, wo er dummlich an der 10.000. Dieser Bereich ist eh hart umkämpft, ist ziemlich hart, deswegen kann auch so ein Doppeltop die entsprechende Wirkung haben und wir haben im 10-Minuten-Chart haben wir immer noch ein aktives Short-Signal, aber entscheiden wird sie das gleich um 15.30 Uhr. Auch die Gegenbewegung hier im Euro spricht dafür, dass die Luft nach unten erstmal raus sein dürfte. Aber wie heißt es immer schön, an der Börse ist wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss. Stefan hat heute vier Long- und acht Short-Signale ab 7 Uhr eben raus mit nochmals 10 plus. So muss es sein. Was genauso gut möglich ist, dass diese Kerze, die ja seit 3 Uhr läuft, hier unten dieses Hin und Her, dass die genauso hier jetzt eine saubere Umkehrformation machen könnte und dass wir dann die ganze Bewegung wieder hochkaufen Richtung 60. Aber wir wissen es nicht. Das, weil wir es nicht wissen, machen wir was? Wir richten uns nämlich genau nach dem, was wir auch haben, nämlich ein sauberes Regelwerk und nach diesem Regelwerk handeln wir. DAX Pro sagt, Verkauf nächste Periode bei 9969, das ist weit. Sollte der DAX jetzt bis da in den nächsten paar Minuten wieder um 8, 9 Punkte fallen, dann wird das verbessert, weil dann haben wir das Einstiegssignal Short bei 81. Und dann gucken wir nochmal in den 1-Minuten-Chart, ob wir da eventuell noch die eine oder andere Nummer zu sehen kriegen. Ich weiß, das klingt sehr shortig. Ich weiß auch, dass so eine 
Voreinstellungen im Kopf, wenn man die in eine Richtung hat, sehr gefährlich sein können. Dazu habe ich, glaube ich, hat kaum einer mehr Erfahrung gesammelt in der Geschichte als ich, gerade wenn man, wenn man so eine Macken in der Birne hat. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich schortig eingestellt bin, sondern es hat was damit zu tun, dass ich nicht, dass die Erfahrung von der Theorie, Kursmuster, Chartmuster und so weiter uns eigentlich gezeigt hat, dass so eine Kursmuster und so eine Marken in der Form jetzt nicht in so einer kurzen Zeit nachhaltig geknackt werden. Das ist die Ursache dafür. Stefan, du kannst mir ja gerne mal ein Chartbild davon schicken, wenn du möchtest. Ich würde da gerne mal einen Schmeiß drauf blicken. In 10, 12 Minuten kommen die Amis in den Markt. Und ich werde parallel dazu oder gleich im Anschluss hier werde ich eine Mail rausschicken. Die kann ich eigentlich parallel versenden. Dazu dürfte die Leitung schnell genug sein. Eine Mail rausschicken mit unserem Plan für die nächsten für das nächste Vierteljahr mit unserem Veranstaltungsplan trotzdem immer aktuell auf die Homepage gucken. Wir haben heute gerade festgestellt, dass wir irgendwie einen Bug bei der Anmeldung zu den August oder ab August, also die nächste Periode haben. Für Normalerweise sollte, wenn sich jemand anmeldet, sollte er automatisch eine Mail kriegen, eine Bestätigungsmail kriegen, dass er äh, sich registriert hat und da auch die Zahlungsmodalitäten und der ganze Kram drin sein. Aber so wie es aussieht, scheint die Automatik-Mail nicht zu funktionieren. Wer sich von euch schon angemeldet hat, nur angemeldet, nicht der, der freigeschaltet ist, sondern wer sich angemeldet hat, habt ihr eine automat automatische Antwortmail nach der Anmeldung gekriegt mit Bankverbindung oder sowas oder kam da nichts? Okay, dann muss ich da die Einstellung überprüfen. Günther, danke für den Tipp. Günther hat uns gerade darauf hingewiesen, dass jetzt natürlich meine Einstellung im Euro unterstreicht, dass wir im 1-Minuten-Chart im Euro eventuell eine inverse kleine SKS kriegen, die in der Regel so, aber so eine Abwärtsbewegung dann beendet und den Schwung nach oben einleitet, was dann auch heißen würde, dass wir uns wieder hier Richtung 46, 47 begeben. Ich muss mal gucken, ob wir uns das antun. Ähm, okay, für die Teilnehmer, die sich angemeldet haben, wir werden nachher einen Anmeldebericht ziehen und ich werde dann alle eine E-Mail rausschicken, die eigentlich automatisch, ähm, die eigentlich automatisch versendet werden sollte. Warum nun nicht? Keine Ahnung. Tut mir leid. So, heißt im Endeffekt, wenn er hier durchknackt, also ich würde anfangen, wahrscheinlich hier bei 36.00, wenn er das nochmal macht, ganz kurz. Ah ja, einfach... Einfach anmelden. Einfach anmelden zu den Webinaren. Wer sich angemeldet hat, der kriegt dann auch nachher die E-Mail mit den Zahlungsmodalitäten, die eigentlich automatisch versendet werden sollten. Ähm, die SKS, die machten, die sehen wir, wenn er jetzt hier hingeht, würde ich sogar versuchen, mit einer kleinen Position hier long rein bei 36. 05 und dann den Stop da drunter 
mit einer kleinen Position, denn hoffen, dass das Ding zurückläuft. Alles okay, Christina. Meld dich an. Alle, alle Dude. Also ich würde jetzt in dem Fall sogar mit einem engen Stop oder den Stop da drunter packen, unter, was also ich so in dem Bereich 92, 93, irgendwie 10, 12 Punkte mit einer kleinen Position und die Limit aber gleich oben an die 1, 36, 49. Haben wir jetzt falsch gemacht? Surfer OCO. Geht doch. Ah, oh, hilf ich. Irgendwann machen wir hier verkehrt. Wenn der DAX über die 10 geht, dann wird es gefährlich. Aber wir waren gestern Abend im Tief. Also gestern Abend die ganze Zeit rumgedümpelt um die 9920. Das heißt, die Jungs sehen jetzt gleich ein... Ich bin long, ja? Nur auf einem Konto, auch nur mit einem Lot. Mit einem Standard-Lot. Weil wir waren vorhin 38 Punkte vorne, 38,7 genau. Und werde mein Stop auf 8 Punkte, 9 Punkte ziehen. Das heißt, wir haben vorhin mit den 38,7 Punkten, wir waren insgesamt auf allen Konten verteilt mit 5 Lot unterwegs waren knapp 2000 Dollar, die wir dort eingefahren haben. Mit der Position würde ich jetzt 90 Dollar riskieren, was absolut legitim ist. Und wer dann nach oben durchgeht, den ganzen Kram wieder zurückballert bis zu 50, dann haben wir nochmal 40 Punkte drin. Mit einem Lot das sind auch nochmal 400 Dollar und die machen dann auch Spaß. Dann gibt es morgen Abend ein Bier beim Fußball. Oder mal vielleicht ein Bier mehr beim Fußball. <lacht> Vier Minuten bis halb und dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ja, ich muss mich nebenbei ein bisschen bewegen. Ich muss ja meinen Seminarkram für morgen packen. Ne? Ich habe die Hälfte vergessen, dann schimpfen die Jungs wieder mit mir, weil ich die Hälfte vergessen habe.
Dem DAX traue ich nicht. Obwohl die Kursmuster im, im Spannchart. Ich bin nicht bei der Geben abgesichert. Günther, ich lasse meinen Stop noch da unten liegen bei der 95. Ich bin bei 36,04 rein und lasse das Ding abgesichert bei 95 ungefähr und dann sehen wir es. Wenn er da oben durchgehen sollte und nachhaltig über die 7 oder 8, dann würde ich Wahrscheinlich genauso handeln wie du. Wenn ich eine geknallt kriege jetzt und zehn Punkte verliere, dann sage ich, du warst klüger. Dann kriegst du ein Bienchen ins Mutti-Heft, bringst du dann am Wochenende mit und dann zeichne ich dagegen und dann ist alles wieder gut. Dann sind wir wieder lieb zueinander. Neunundzwanzig, eine Minute noch. Dann sehen die Amis, die dann in New York zur New York Eröffnung hier reinkommen, dann sehen die genau dieses Gap, weil die haben gestern Abend geschlossen. Upp. Genau, hier oben in diesem... Bereich, im 50er Bereich. So, und dann dürfte er jetzt von mir aus gut und gerne wieder zurücklaufen. Nee, nichts dagegen. Ja klar kann ich das zeigen, da gar kein Problem mit. Warum denn nicht? Jetzt macht New York auf. Da unten liegt mein Stop, da oben liegt mein TP. Den kann ich eventuell ein bisschen korrigieren. Weil der Rücklauf dahin ist nicht so unwahrscheinlich. Tja, hätte, wäre ich noch, ne? Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gehabt und hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre er nicht so schnell gelaufen. So. Selbst hier wäre sogar, wenn wir den Hintergrund weglassen, ein sauberes Setup nach Euro pro. Fünf Punkte Risiko sind überschaubar. Da weine ich jetzt nicht so hinterher, wenn das jetzt in die Hose geht. 50 Dollar, das geht. Obwohl es auch eine Kiste Hefeweizen, ne? Oder eher sogar zwei. Boah, viel warm draußen. Auf geht's. Break even. So, und jetzt hoppe der Top. Jetzt ist mir völlig ladde. 12,4 Punkte.
Oh, Dax gibt auch Gas, ne? Eh? Der will wahrscheinlich doch die Hochs nochmal knacken. Der Junge. Okay, Fragen zum bisherigen Vorgehen. Ja, ob das so funktioniert. Schau mal, müssen wir uns angucken. Glückwunsch, Hubertus. Ich habe ein Problem mit, mit DAX Long um die 10.000. Habe ich ein echtes Problem mit. Und wenn man ein Problem hat, habe ich vorhin gerade gesagt, dann soll man die Finger raushalten. Ich glaube, das war keine schlechte Idee. Hubertus bei 10.002 raus, ist ja auch gut so. Okay, Rücklauf kann ruhig bis hier, hier bis an die 6 erfolgen bei 04. Also hier habe ich sogar meine Gebühren noch ungefähr raus. Nicht ganz, aber fast. Und dann soll es auch gut sein für heute. Heute Morgen 5,4 und dann 38,7 sind 43, 44 Punkte an einem Tag nur im Euro. Ist mehr als genug, finde ich. Es ist völlig in Ordnung. Und dann soll man auch mal Danke sagen und soll sich auch aus dem ganzen Kram verabschieden und vielleicht noch ein bisschen Sonne genießen, weil morgen sitzen wir lange im Auto und dürfen danach vier Tage Seminar machen. Es gibt ja auch man muss ja auch noch arbeiten. Ne? Wenn ich gewusst hätte, was, was für ein Wetter wird, hätte ich kein Seminar gemacht. So, damit ihr es wisst. Nur mal so. Okay, Stop lassen wir da liegen, DAX lasse ich die Finger raus, der eiert um die 10.000 rum, habe ich keinen Nerv drauf. Also, entweder geht das Ding Break-Even raus, wir werden mal gucken, wenn er hier so in dem Bereich 34 ist, werden wir vielleicht auf 10 Punkte oder so in Gewinn ziehen, aber das war es dann auch. Sonja B., herzlichen Glückwunsch. Ihr seid eine große Hilfe. Heute Morgen 7 Pips plus und jetzt 6 Pips plus. Gestern 11 Pips im DAX und 1 Pips im Euro und sonst habe ich einige Break-Even. Siehst du? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es macht satt. Übrigens, so, worüber man sich immer freut, darf man ja vielleicht auch mal sagen, wenn man sich hier regelmäßig in der Mittag um die Ohren schlägt. Vielleicht hat ja der eine oder andere auch mal ein positives oder negatives Wörtchen, das ist genauso äh, angebracht, wenn es angebracht ist. Wir sind für Kritik immer dankbar, solange sie konstruktiv ist, was uns weiterbringt. Und für, ich sage mal, nach dem Motto, wenn euch irgendwas nicht gefällt, sagt es uns. Wenn euch, wenn alles, wenn irgendwas okay ist, dann sagt es weiter. Dafür haben wir oder hat mein Junior mal vor langer Zeit ein Gästebuch eingerichtet und dann freut man sich immer, wenn da mal was drin steht, weil dann daran orientiert sich ja doch der eine oder andere. Gell? 
Damit würdet ihr uns vielleicht sogar ein Stück weiterhelfen, um unsere Community auch immer vielleicht noch ein bisschen wachsen zu lassen. Also, man freut sich ja mal darüber, ne? Okay, und jetzt ist auch genug gefreut. Stop, seht ihr, wo er liegt. Aus dem DAX halte ich im Moment alles raus, es sei denn, er geht wieder unter 9.980, die Marke kennen wir schon. Dann fangen wir da das gleiche Spiel an wie das letzte Mal und sehen zu, dass wir vielleicht wieder Richtung 9.750 gehen. Ne? Schauen wir mal. Aber so lange bleiben wir. Und jetzt werde ich mich hier verkrümmeln. Ich will noch ein bisschen Sonne genießen. Am Wochenende müssen wir arbeiten. Letztes Wochenende war ja auch nicht unanstrengend. Alles okay bei euch? Dann verabschiede ich euch jetzt, glaube ich, irgendwie mal so langsam, aber sicher ins Wochenende vielleicht. Mal gucken. Äh. So machen wir das. Genau. In dem Sinne euch allen ein schönes Wochenende. Genießt es. Morgen soll noch ein bisschen was laufen äh, mit dem Wetter und morgen Abend Sehen wir zu, dass wir die Baguettes, Baguettebäcker vom Platz fegen, oder? Wir drücken den Jungs die Daumen auf, dass wir dann ein wunderschönes Halbfinale und vor allen Dingen ein affengeiles Finale am nächsten Sonntag, den 12. sehen werden. Halbfinale weiß ich jetzt gar nicht genau, wann das Spiel ist. Wenn das Halbfinale oder wenn, die, wenn das Halbfinalspiel oder die Halbfinalspiele stattfinden werden wir mit Sicherheit den nächsten Tag morgens kein Webinar machen. Oder äh, später, mal gucken, ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Aber ich glaube, da lohnt es nicht, sich in den, im Markt rumzutreiben. Okay, wir krümeln durchs Wochenende. Den einen oder anderen sehe ich ja nächste Woche oder Wochenende in Lohr. Ich freue mich drauf, auf vielleicht auch auf ein gemeinsames Fußball gucken morgen Abend. In diesem Sinne... Euch ein geiles Wochenende, viel Sonne und behaltet eure Punkte von heute. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Tschüss, tschüss und moin, moin, euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss.